Salut! Astăzi vin cu un clip destul de diferit față de ceea ce am făcut până acum, deoarece vreau să discutăm despre Dacia și despre faptul că va intra în faliment în următorii ani. Stați alături de mine în acest clip ca să înțelegeți exact de ce spun asta. Putem spune că Dacia a luat ființă la 20 august 1968, când la Mioveni începe producția modelului Dacia 1100. Această mașină era de fapt produsă sub licența Renault, mai exact era derivată din modelul Renault R8. Conform contractului pe care Dacia l avea cu producătorul francez, acesta a furnizat de fapt toate părțile componente ale mașinii, urmând ca cei de la Dacia doar să le ansambleze. Apoi, în august 1969, a intrat în producție Dacia 1300, aceasta fiind și ea tot un model sub licență Renault. De atunci și până în anul 1995, nu s-au schimbat foarte multe lucruri, fiind produse de fapt multiple variații ale Daciei 1300. Ideea de bază rămân în practic cam aceeași. Însă în anul 1995 apare Dacia Nova, care se dorea a fi ceva nou, dar din păcate mașina avea un aspect mult prea învechit și pornea cu un handicap destul de mare încă de la început. În următorii patru ani, uzina a mers tot mai prost, ajungând aproape de faliment. Astfel că în anul 1999, Renault achiziționează 51% din capitalul Dacia și anunță că va lansa un nou model. Merge în câțiva ani mai târziu și în 2004 Dacia lansează modelul Logan. Era un autoturist complet nou și practic intrăm în era actuală a companiei Dacia. Când Dacia Logan a apărut prima dată, prețul modelului de bază era aproximativ 5500 de euro. Da, ai auzit bine. Practic în vremea respectivă îți puteai lua o mașină nouă cu doar 5500 de euro. Bineînțeles, nu era o mașină de lux, dar era o mașină nouă. Mașina a fost gândită să fie utilă, ieftină, ușor de întreținut și mai ales fiabilă. Versiunea de bază a Daciei Logan venea cu motor de 1.4 benzină ce dezvolta aproximativ 75 de cai. Acest motor și-a demonstrat fiabilitatea în timp, iar taximetriștii din București au arătat cum acest motor poate merge un milion de kilometri dacă este întreținut corespunzător. Piesele mașinii la acea vreme nu costau extraordinar de mult, iar majoritatea lucrărilor de întreținere puteai să le realizezi acasă. Dacia a devenit în doar câțiva ani un succes extraordinar și una dintre cele mai bine vândute mașini din Europa. Călărind acel val de popularitate, Dacia a lansat și următoarele versiuni de Logan, plus alte modele cum ar fi Dacia Sandero și Dacia Duster. Toate aceste mașini au avut din nou un succes destul de mare, deoarece urmăreau aceeași rețetă de succes și anume erau ieftine, utile și ușor de întreținut, ceea ce făcea ca raportul calitate-preț să fie extraordinar. Ei bine, în ziua de astăzi, când ne uităm la toate aceste lucruri, nu mai sunt valabile. Pe modelele actuale de Logan, Sandero sau Duster au dispărut motoarele fiabile, care au fost înlocuite cu niște motoare mici pe benzină de 0.9 și respectiv 1.0, iar motorul diesel a fost eliminat în totalitate. Toate acestea în timp ce prețul mașinii a urcat destul de mult, ajungând ca în ziua de astăzi cel mai ieftin Logan cu motor de 1.0 și 65 de cai putere să coste nici mai mult, nici mai puțin de 10.500 de euro. Acum probabil că deja începeți să vedeți unde este problema, și anume, prima versiune de bază a Dacia Logan în 2004 costa aproximativ 5.500 de euro și venea cu motor mai puternic și mult mai fiabil decât versiunea de bază actuală. Practic rețeta aia de succes pentru care lumea a cumpărat Dacia s-a stricat. Lumea aș lua Logan pentru că era ieftin, fiabil și ușor de întreținut. Toate astea în prezent nu mai sunt valabile. Când un Logan costă aproape cât un Renault Clio sau un Volkswagen Polo, de ce dracu ți mai lua un Logan? Înainte aveai cam 5-6.000 de euro buget pentru o mașină și te gândeai dacă să-ți iei ceva SH sau un Logan nou, iar gândul de a avea o mașină nouă te atrăgea foarte mult. Dar acum, cu noile prețuri ale noilor mașini Dacia, acest lucru nu mai este posibil. Dacia a greșit enorm când a luat decizia să nu mai fie o mașină ieftină și utilă. De aici și concluzia mea că Dacia a intrat pe o traiectorie care în câțiva ani o poate duce către faliment și nu cred că exagerez când spun acest lucru. Ok, știu că tot ce am spus sună destul de rău, însă există speranță. Tot ce are de făcut compania Dacia este să revină la rețeta de succes inițială, iar în următorul an să lanseze un model care este ieftin, fiabil și ușor de întreținut. Lăsați un coment mai jos deoarece vreau să aflu și părerea voastră legat de ceea ce am spus în acest clip. Dacă vreți să vedeți și alte clipuri super tari, nu uitați să vă abonați la acest canal și dați și voi un like la acest clip. Până data viitoare, dați-i tare!